ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை வந்து பல விதத்தில் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உதாரணத்திற்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லே வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அங்கேயும் தங்கியிருக்கிறாங்க மக்கள் அதே போல் தனியார் இடங்கள்லேயும் தங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டுமே தங்க வச்சு அங்கேயும் அரசு கவனிப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மிக முக்கியமாக வீட்லேயே வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க அரசுடைய கண்காணிப்பில் இருக்கிறாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அரசுடைய கண்காணிப்பில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்குமே கூட இயல்பாகவே நமக்கு தெரியும் இந்த கொரோனாவால் பல மக்கள் வந்து ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருப்பாங்க ஒரு விரக்தியான ஒரு மனநிலையில் இருப்பாங்க சொல்லவா வேணும் கொரோனா அதுவும் வீட்டுக்குள்ளேயே தனிமையில் அடைஞ்சு கிடக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஸோ அப்படி மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை போக்கக்கூடிய வகையில் மனநல ஆலோசனைகளை தமிழக அரசாங்கம் வந்து வழங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநகராட்சியும் அந்த விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி பண்ணியிருந்த சென்னை மாநகராட்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய வகையில் அப்படி குவாரண்டைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு வந்து பிரியாணி பொட்டலங்களை கொடுத்து ஒரு அதிர்ச்சியில் அந்த மக்களை வந்து அழைத்திருக்கிறாங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டிருக்காங்க அந்த பிரியாணி பொட்டலங்களை வாங்கி கொண்டு அந்த குவாரண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் இந்த மனநல ஆலோசனை மையம் எங்கேருந்து இயங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா மாளிகையிலேருந்து தான் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அம்மா மாளிகையிலேருந்து இயங்கக்கூடிய இந்த மனநல ஆலோசனை மையம் பல விதமான விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து குவாரண்டைன் இருக்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அரசு சார்பாக வெறும் மருத்துவர்கள் மட்டும் பேசலை நீங்கள் ஒரு தன்னார்வலராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட போய் அந்த இடத்துல போய் அமர்ந்து கொண்டு அந்த குவாரண்டைன் இருக்கவங்க கூட நீங்கள் பேசலாம் அப்படியாக வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பேசியிருக்கிறாங்க ஒரு 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 நபருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது அந்த பெண்மணி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்றைக்கி பிறந்த நாளுங்க எனக்கு பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து சொல்வதற்கு கூட யாருமே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு நார்மல் டேஸ்லாம் என் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கு சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய விஷயம் வந்திருக்கும் கேக் பெட்டி கொண்டாடியிருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு உடனடியாக தொலைபேசியில் பேசின தன்னார்வலரும் இந்த பக்கம் இருந்த மனநல ஆலோசகரும் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி சொல்லிவிட்டு அவங்க கடந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த மையத்தில் அந்த தன்னார்வலர்கள் மற்றும் மனநல ஆலோசனை மையத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே அந்த குறிப்பிட்ட எனக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு எல்லோருமே அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களை அந்த பெண்மணிக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரொம்பவே சந்தோஷம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இப்படி நமக்கு இந்த கொரோனா நேரத்திலும் இத்தனை பேர் வந்து ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு இப்படி ஒரு பக்கம் அதிர்ச்சி கொடுக்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தண்டையார்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று வாலிபர்கள் குவாரண்டைனில் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க அப்போது என்னங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஒழுங்காக சாப்பிட்றீங்களா வேலை வேலைக்கு அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அதற்கு பதில் சொன்ன அந்த வாலிபர்கள் வந்து நல்லா சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சளிப்போட வேதனையோட தான் தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்துருக்கிறாங்க அந்த வாலிபர்கள் இதை கேட்ட மனநல ஆலோசகர்கள் சரிங்க ஓகே ஒழுங்காக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு அவங்க வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க இந்த நேரத்தில் என்ன ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று மதியானம் அந்த மூன்று வாலிபர்கள் தங்கியிருந்த வீட்டுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மனநல ஆலோசனை மையத்தை நாங்கள் ஃபோன் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கதவை தரங்களேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க உடனே அவங்களும் கதவை திறந்துருக்கிறாங்க யாரப்பா அது ஃபோன் பண்ணி கதவை திறக்க சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா மூன்று பாக்கெட்டுகள் பிரியாணிகளோட இறைச்சியும் சிக்கனால் மட்டன் அதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த வாலிபர்களுக்கு அதை பார்த்த உடனே அந்த வாலிபர்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு ஆகா ரொம்ப நாள் சாப்பிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பல நாள் ஆச்சு அப்படின்னு அதை வாங்கி ரொம்ப நன்றியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க யாரும் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதை கொடுக்க சொன்னது சென்னை மாநகராட்சியினுடைய மனநல ஆலோசகர் அவர் தான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த விவரத்தையும் அவங்கள்ட்ட தெரியப்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆலோசனை மைய அதிகாரிக்கும் அவங்க நன்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படியாக மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் கூட அவர்களை தேடி சென்று அல்லது அவர்கள் தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய மனநிலையினை கொஞ்சம் அழுத்தம் இல்லாத அளவுக்கு கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க சென்னை மாநகராட்சி அந்த அளவிற்கு அவங்க மக்களும் நெருக்கமாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே நிச்சயமாக தெரியப்படுத்தி ஆகணும் தொடர்ந்து சென்னை மாநகராட்சியினுடைய இதை போன்ற செயல்பாடுகள் மக்கள் மத்தியிலும் சரி சமூக வலதிலும் சரி மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுதல்களையும் வரவேற்புகளையும் பெற்றிருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் நன்றி மற்றும் தலைவர் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தம